渡辺幸三と言いますよろしくお願いいたします P P 九マル一 OB 会の趣旨なんかゴルフコンペの OB 会みたいな感じそうですねあの趣旨はね難しいですね P 九マル一 OB 会というのもなんとなく始まってできればその P 九マル一の中のできればこれは正直言うとスカイライングループの OB 会なんですね。P901 全体じゃないんですね。プリメーラもあるし、インフィニティもあるんですけど、えーえー、だけど、これはスカイラインチームなんですよね。そういう意味じゃ僕はあの幅が、共有幅が狭いもんですから、ね、<笑>スカイラインだけでやろうという、プリメーラチームはいないと。勝手にしろと、えー<笑>あの。やりたい人はやればいいと。それで、今日の時に、構造さんはどういう立場で、えー、ちょっとまだ趣旨が終わってないんですけど、はい、いいですか。<笑>それであの言いたいことを言わせていただきますと、はい、あ酔ってるから言うんですかもしれませんけれども、なんで始まったのかよく分かりませんけれども、まあ、やっぱりせっかくあの袖触れ合うもなんとかの縁だろうということで、まああの、こういう集まりもいいかなということで、始めてすぐ終わるかなと思ったら、7回続いて、多分来年もやるかなと思ってますので、ぜひお越しください、お願いします。それで、九マルチの時にどういう立場にいたかと。言いますと私はあの車両実験部のスカイライン担当実験主担という立場におりましたで実験主担という立場は何かというと伊藤さんのコンセプトを有的にあの翻訳してあのコンセプトを設計に展開して図面にしてそれで車にしてそれがコンセプト通りに仕上がっているかどうかをチェックすると裁判官裁判官じゃないですねやっぱり伊藤さんの思いをものにするというあの立場ですかねですから裁判官じゃなくてもの、えー、にしつつある程度評価はしますね、はい、思い通りになってるかどうかなってなかったら修正もっとこうやれと。あそれはあの某清水和夫という人が女性を口説くときと同じで自分の思い通りになるようになだめる、透かす、脅すとかねいろんなあらゆるテレンテクダを使って自分の思いに達するいやいやうまあ、あのー、あれでしょうやっぱりどちらかというとあのスカイライあの商品本部とか車両僕私の立場は。すべての機能軸をスカイラインという横軸で通しますので人事権も何もない中でその仕事をいかにしてもらうかということそれで少しでもいい車にしたいということをやるということをやってましたこれでお分かりになりますか清水さんは分かるかもしれないけど初めて聞いた人は分からないかもしれない。まあ、だから単なる設計実験があるだけじゃなくて、はい、そのコンセプトを作られた主観の開発、まあ、ハードに関する右腕みたいなもんですねそうです、はい、あのうまく進んでるかということ、はい、で、えーまあ、901という活動が普通,の、はい、普通の開発とはちょっと違った異質なものだったと思うんですから、ねはい、当時は何が違ったんでしょうか。あの901が違った一つはあの901活動の成果を織り込む車で日本での織り込む車がスカイラインだったとそういうことで901活動との関わりを持つようになりましたけども901活動の、えー、と普通のものと違うのは P901 は90年にナンバーワンになっているという目標必達活動でしたと目標必達でしただから901は本当に目標一つでステップごとに、あのー、目標を達成しなければ次に進まないぐらいの心意気でやってましたとどの車を抜けば世界一だというふうに仮想鉄国は仮想鉄国は当時は944ターボを仮想鉄国にしてましたけどもポルシェ944ターボまあ、あのー、最終的に我々もかなり謙虚になってきて。世界が<笑>分かってくれば謙虚になるということで、あのまあ、九四四ターボを抜けば、世界一と言っても、世界一のその辺のレベルに達することができたかなということで、まあ、そう言ってもおかしくはないかなというふうに
思うようになりました。はい、というか、まあ、世界、そうですねあの、ポルシェだとかタイヤメーカーさんがやってるニュルで、そのポルシェと同じタイム、それを上回るタイムを走って走れれば、まあ、そうも言えるかなと、言ってもいいかなというふうに。評価,評価基準を設けましたで3233と来て最後 34GT の時に、はい、渡辺さんは今度商品主観になられました33の時から商品主観でした失礼しましたはい、はい、ちょっと自分は今度コンセプトメーカーになるんですねそうですね実験部じゃなくてはいそれはもうチーム全体を館長ですよね機長ですよね<笑>まあそうですねはいそこはどうでしたかまあ、あの三三の時は一番嫌だったのが自分が一生懸命手がけた三人をまあ手があ,のある意味では最大のライバルですよね三人がそれを上回るような車にしてとにかく売れるように売れる車作れというふうに言われましたからそれを頑張らなきゃいけないとある意味では三人を上回る車っていうのは非常に難しくもあったし苦しくもありましたけども。まあ、あの皆様のお力添えで一番なんか辛かったことあるいは一番嬉しかったことなんか一つエポックメイキングなことはあります、ね、三三三呼んでですか、はい、三三ですか渡辺さんのスカイライン人生の中で三人は含めない含め,含める含めない含める,含めるそういう意味でいけば一番どう言えばいいんですかね僕がその323334の中で関わった中であの誤解を恐れずに言わせていただきますと3人が一番楽しかったですよね、仕事としてはね、それはあの目標に向かって一生懸命やればいいという一直線に走ればよかっただけだった三三三四になると売らなきゃいけないとか<笑>まあ商品主観という立場があるといろいろその苦労が増えて、ですからあのまあ実験手段として。知恵を絞ったっていうか体張ったのを2回やりますけどもそれだけで要するにいかにみんなにその気持ちよく働いてもらえればいいかというそういう場を作るということが僕の役割だったと思ってます最後にあのこのもし作品になった時に、まあ、若い方にも見てもらいたいんですけども、はい、なんか901でこんなことを皆さんに伝えたいっていうのがあるそうですねやっぱりあの目標を達成すればそれで終わりではなくてやっぱり高い目標を達成すれば次の目標が見えてくると魚の上の雲そうでしょうねあの雲の上に行くといやエベルストってもっと高いのがあるんだってことは分かるんでそれでいいと思ったらもうそれで終わっちゃうんですべて課題が課題じゃなくなるんでやっぱりそういう意味では常に高い目標を目指してほしいなと思ってます。神ね、え今あの、学生フォーミュラーにちょっと関わってますけども皆さん、期日までに車を使って作って完走すればいいと思ってますけどももっとより高い目標があるんでやっぱりそれを目指してほしいなと思いますドイツの学生フォーミュラー負けるなんうんあのグラーツ工科大学なんかに負けてたまるかと思いますけどね。<笑>どうもありがとうございました、はい